Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau en face à face pour euh, une première vidéo 2019. Je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2019 et que tous vos projets se réalisent. Voilà, je pense que c'est le principal. On va commencer tout de suite par la vidéo du jour. Donc aujourd'hui, c'est un peu une première pour moi. Je vais tester avec vous euh, un produit qui est ceci. Déjà, euh, c'est trop mignon, c'est une genre de petite pastèque. Et en fait, dedans, vous avez... Euh, deux petites lingettes comme ça à microfibre en fait c'est des make-up eraser ça sert à démaquiller en fait à se démaquiller seul comme un avec de l'eau et ce produit là c'est réutilisable c'est écolo c'est économique aussi parce que ça évite de racheter à chaque fois des cotons du démaquillant et tout ça donc on va voir aujourd'hui ben, si ça fonctionne vraiment sur le paquet il y avait marqué que ça enlevait le maquillage waterproof le fond de teint les fards à paupières tout donc c'est parti j'ai la peau hyper grasse aujourd'hui je brille de mille feux <rire> Bref, en plus ça tombe bien parce que j'ai mis justement du mascara waterproof ce matin. C'est un de chez Kiko d'ailleurs. Donc j'ai mon petit bol d'eau à portée de main. Donc c'est de l'eau tiède, je précise. C'est ce qui a marqué sur le packaging, sur le paquet. Donc euh, voilà, je, je fais, je, je suis bêtement les instructions. Donc il suffit de tremper ça dans l'eau. Je vous montre pas, je pense que vous savez tremper une petite lingette dans l'eau. Je vais pas faire le J'ai sort et on va voir si ça me démaquille complètement. Bon, déjà, c'est bien sale. Bon voilà, j'ai fait déjà une première moitié de visage. Je suis pas sûre qu'au niveau euh, du mascara, euh, non, tout n'est pas parti, je le sens encore. J'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas assez d'eau, mais on va voir. Ça en enlève en tout cas quand même. Je vais la retremper un peu. Et je vais faire l'autre moitié de mon vide. Je vais utiliser l'autre côté qui est propre pour voir s'il reste des résidus de, de fond de teint. Si vous voyez le fond qui bouge, c'est mon chat qui essaye de l'attraper. Ça a l'air d'être bien parti quand même. Il n'y a qu'au niveau un peu du mascara, je suis pas sûre que le waterproof... Euh... Voilà le résultat de la petite lingette après avoir démaquillé. Ça a l'air pas trop mal, franchement, sur le visage, il n'y a que un peu, voilà, vraiment au niveau des yeux. Ce que je vais faire pour voir vraiment si ça a quand même bien désincrusté au niveau du, du visage, c'est que j'ai ma petite lotion micellaire ici de chez Diadermi, voilà, que, que je me servais jusqu'à avant, jusqu'à maintenant pour me démaquiller, je vais en le mettre. Comme ça, j'ai enlevé déjà les résidus qui restent un peu sur mes yeux, il me reste du mascara quand même. Et je vais voir surtout euh, au niveau du fond de teint si ça a désincrusté. Bah, c'est plutôt pas mal, il hein. n'y a pas grand chose. Hein, sur, euh... Surtout qu'après je vais quand même utiliser mon, mon nettoyant de peau donc, euh, qui aurait fini le travail. Et bah, je suis plutôt bluffée parce que vous pouvez voir, il n'est pas très très sale. Et mis à part le mascara qui est mal parti, euh, je suis 
je suis assez bluffée du produit. Bon après peut-être parce que c'est vraiment un mascara waterproof que j'ai utilisé, du coup c'est vraiment difficile. Je referai un test avec un mascara traditionnel pour voir si ça part mieux, je pense que oui. Mais en tout cas je suis plutôt bluffée du produit, euh, je ne sais pas parler du prix, il me semble que c'était dans 19,90. Sachant que c'est sur le paquet, il y a marqué que c'est l'optisable entre 3 et 5 ans, donc je pense que ça s'amortit largement. Euh, puis c'est écolo, il suffit de passer en machine, de le laver, et puis voilà, vous en avez deux. Donc voilà, vous le mettez dans une machine et c'est parfait. Ce que je trouve bien aussi avec ce produit, c'est qu'en fait, je trouve que ça agresse moins la peau que d'utiliser un coton tout le temps à frotter vraiment dans les yeux. J'ai trouvé ça super agréable, super doux et plutôt pas mal. Et en plus, ça part quand même assez vite, on n'a pas besoin de re repasser comme je peux le faire avec du démaquillant classique. Donc ben, en fait je suis vraiment satisfaite de ce produit. <rire> voilà. C'est vraiment un produit dont je suis euh, ultra surprise et ultra satisfaite. A voir au cours des prochains démaquillages si c'est toujours aussi bien. Et euh, ben, je vous tiendrai au courant peut-être dans mes futures vidéos. Euh, sur ce, c'est un petit test réussi, je vais aller finir de me faire ma petite routine du soir. Et puis moi bien sûr, j'espère que cette vidéo ben, vous aura plu. Si vous voulez que j'en vous en fasse plus dans ce genre là, n'hésitez pas à me dire euh, en lâchant des pouces bleus et en vous abonnant à ma chaîne ou en me disant dans les commentaires comme vous voulez. Et puis moi je vous dis euh, à bientôt pour une prochaine vidéo make-up parce que j'ai reçu plein de nouveautés et j'ai envie de vous les montrer. Voilà, <rire> allez sur ce je vous fais de gros 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 bisous et euh, encore une fois très bonne année 2017. Je vous aime.